রায় ঘোষণার আগে ট্রাইব্যুনালে বিচারকদের উদ্দেশ্যে যা বলেছিলেন আল্লামা দেলা হোসেন সাইদি মাননীয় আদালত আমি দেলোয়ার হোসেন সাইদি ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এই বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা উপজেলার অপামর জনগণের অতি পরিচিত দেলোয়ার হোসেন সাইদি আল্লাহ সাক্ষী তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিনের রচিত দেলোয়ার শিকদার বর্তমান সাইদি বা দেলোয়ার শিকদার ওরফে দেলু ওরফে দেল্লা রাজাকার আমি নই গণতন্ত্রের লেবাসদারি বর্তমান আওয়ামী সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বসত যুদ্ধাপরাধের দায় চাপানোর মিশন নিয়ে তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিনকে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে মিথ্যাচার প্রতিষ্ঠার সনাম খ্যাত হেলাল উদ্দিন আমার বিরুদ্ধে বিশটি জঘন্য মিথ্যা অভিযোগ এনে সরকারি ও দলীয় আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গিয়ে আমাকে হেয়া প্রতিপন্নত করার জন্য আমার নামে বিকৃতি করেছে আমার পারিবারিক পরিচয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে লুটেরা খুনি দর্শক নারী সরবরাহকারী অগ্নি সংযোগকারী পাক বাহিনীর দোষর দুর্দর্শ রাজাকার এক কথায় এই তদন্ত কর্মকর্তার মনে মাদুরি মিশিয়ে চার হাজার পৃষ্ঠার নাটক রচনা করেছেন আমার বিরুদ্ধে কোনো মুসলমানের কলিজায় সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর বিন্দু পরিমাণ বিশ্বাস থাকলে মৃত্যুর ভয় থাকলে পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয় থাকলে জাহান নামের কঠিন শাস্তির ভয় থাকলে অন্য কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে শুধু আদর্শিক ও রাজনৈতিক শত্রুতার কারণে এত জঘন্য মিথ্যাচার করা আদর্শ সম্ভব হতো না মাননীয় আদালত আজকের এই বিচার প্রক্রিয়ার নিঃসন্দেহে দুটি পর্বে শেষ হবে একটি এই জাগতিক আদালতে আর অপরটি আখেরাতের আদালতে আজ আমি এই আদালতের অসহায় এক নির্দোষ আসামি আর আপনারা বিচার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পূরণে ক্ষমতার জোরে আমার প্রতি যদি জুলুম করা হয় তাহলে আজকের দুর্দান্ত প্রতাপশালী ব্যক্তিবর্গ যারা একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে আদর্শিক কারণে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে আমার প্রতি জুলুমের প্রয়াস পাচ্ছেন তারা দ্বিতীয় পর্বের বিচারের দিন কিয়ামতের দিন তারা নিঃসন্দেহে আসামি হবে সেদিন আমি হব বাদী আর সর্বশক্তিমান রাজাদিরাজ সম্রাটের সম্রাট আকাশ ও জমিনের সর্বমত্বের একচ্ছত্র অধিপতি সকল বিচারের মহাবিচারপতি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি হবেন সেদিনের আমার দায়ের করা মামলার বিচার প্রক্রিয়ার বিচারক সুরা আর তিনের আট নং আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ তালা কি সকল বিচারকের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বিচারক নন সুরা দোখানের ষোলো নং আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন একদিন আমি এদেরকে অবশ্যই কঠোরভাবে পাকড়াও করব এবং নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেবই মাননীয় আদালত যার হাতে মুঠোই আমাদের সকলের জীবন সেই মহাশক্তিধর আল্লাহ তালার নামে আপনাদের এই আদালত বসে শপথ করছি তার পবিত্র কোরআন স্পর্শ করে কসম করে বলছি আমার নামে আপনাদের এই আদালতে যতগুলো অভিযোগ আনা হয়েছে তার হাজার কোটি মাইলের মধ্যে আমার অবস্থান ছিল না উত্থাপিত অভিযোগের একটি বর্ণ সত্য নয় আল্লাহর কসম সব ঘটনা বা দুর্ঘটনার সঙ্গে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই আমার নাম যোগ করা হয়েছে এ সকল অভিযোগের সাথে আমার দূরতম সম্পর্ক নেই মাননীয় আদালত আমি আশা করি সকল প্রকার রাগ অনুরাগ ও সকল প্রকারের চাপ ও আদেশ নির্দেশের ঊর্ধ্বে উঠে সত্য ও মিথ্যার সার্বিকভাবে বিবেচনা নিয়ে সকল প্রকার প্রভাব মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে ভয় করে আমার প্রতি জুলুম না করে ন্যায় বিচার করবেন মহান আল্লাহ আপনাকে সে তফিক দান করুক আল্লাহর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পূরণে যিনি যতটা ষড়যন্ত্র করে জগন্ন থেকে জগন্নতর মিথ্যা মামলা দিয়ে মিথ্যার সাক্ষী দিয়ে মিথ্যার সাক্ষীর প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাকে মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছেন দেশে বিদেশে অসংখ্য অগণিত মানুষের কাছে কোরআনের বাণী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আমাকে বঞ্চিত করেছেন আমার প্রিয়জনদের কাঁদাচ্ছেন কলঙ্কের তিলক পরিয়ে আমাকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করছেন আমি দোয়া করি আল্লাহ তাদের হেদায়ত দান করুক আর হেদায়ত যদি তাদের নসিবে না থাকে তাহলে আমার এবং আমার প্রিয়জন আমার কলিচার টুকরা সন্তান বিশ্বব্যাপী আমার ভক্ত অনুরক্তদের যত চোখের পানি ফেলানো হয়েছে তাদের সকলের প্রতি ফোটা চোখের পানির অভিশাপের বহিষ্কা হয়ে আমার থেকে শতগুণ যন্ত্রণা ভোগের আগে কষ্ট ভোগের আগে আল্লাহ তালা যেন তাদের মৃত্যু না দেন মিথ্যাবাদী ও জালিমদের উপর আল্লাহর অভিশাপ অযুত ধারায় বর্ষিত হোক আর জাহান নাম যেন হয় এদের চিরস্থায়ী ঠিকানা আমেরিকান মুসলিম অ্যাক্টিভিস্ট নিকোল কুইন একজন ধর্মান্তরিত মুসলিম উনিশশো একাশি সালে হিউস্টনের এক এক খ্রিস্টান পরিবারে তার জন্ম তিনি পেশায় একজন পেশাদার ফটোগ্রাফার আমেরিকার শহর হিউস্টন অরেঞ্জ এবং টেক্সাসে বড় ভাই জোয়ার সঙ্গে তার ছোটবেলার অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন আট বছর বয়সে নিকোল ও তার ভাই জয়ি তাদের পালিত বাবা মার সঙ্গে ডালাসের দক্ষিণ অবস্থিত একটি ছোট শহরে চলে আসেন এবং তার স্নাতক শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন সতেরো বছর বয়সে নিকোল পামার হাই স্কুল থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং তার জীবন শুরু করার জন্য নিজের অ্যাপার্টমেন্টে চলে যান নিকোল তার নিজের ব্যয়বার বহনের জন্য ফটোগ্রাফের ওপর কোর্স করেন এবং ফটোগ্রাফি স্টুডিওতে তার কর্মজীবন শুরু করেন মাত্র দুই বছরের মধ্যেই নিকোল একটি ফটোগ্রাফি 
ভার্সিটিও পরিচালনা করতে সক্ষম হন এবং বিভিন্ন রাজ্যে ভ্রমণ করতে থাকেন টানা কয়েক বছর শহর থেকে শহরে ছুটে বেরানোর পর তিনি নিউ ইয়র্কে একটি স্টুডিও পরিচালনা করতে শুরু করেন ওই সময়ের মধ্যে নিকল তার দক্ষিণের শিকড়কে অনুভব করেন এবং নিজেদের ফটোগ্রাফির ব্যবসা শুরু করার জন্য টেক্সাসে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তার নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এবং কাজের জন্য বিভিন্ন শহরে ভ্রমণে নিকল একটি অস্থায়ী জীবন ধারার স্বাদ লাভ করেন তিনি যেখানে থাকতেন না কেন সেখানে তিনি কখনো তার শিকড় রাখতেন না এবং নিজের জীবনকে একটি বিশাল সুযোগ হিসেবে দেখেন সামাজিককরণের ক্ষেত্রে নিকল ছিলেন অত্যন্ত স্বাভাবিক একজন মানুষ বিভিন্ন শহরে তার ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি অত্যন্ত দ্রুত বন্ধু তৈরি করতে শিখেন এবং তা অতি দ্রুত ছুড়ে ফেলে দিতেন তিনি নাইট লাইফ দৃশ্যকে তার নিজের ফটোগ্রাফি ব্যবসার ফোকাস করার সিদ্ধান্ত নেন এবং এতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন তিনি খুব দ্রুতই ডালাসের একমাত্র নারী নাইট লাইফ ফটোগ্রাফার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং পার্টি শিল্পের বড় বড় ক্লায়েন্টস অর্জন করেন ফটোগ্রাফি ব্যবসার কারণে জাস্টিন টিম্বারলেক টিম্বারল্যান্ড কেট হোটসন টমিলির মতো নামকরণ অগণিত ক্রীড়াবিদ অভিনেতা ও মিউজিশিয়ানদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ গড়ে ওঠে প্রতিটি রাতে নিকল বিভিন্ন ক্লাবে রাত তিনটা পর্যন্ত কাটাতো এবং দুপুর পর্যন্ত ঘুমাতো মদ্যপান ছিল তার একটি স্বাভাবিক অভ্যাস এবং এটি তার জীবনধারার অংশ হয়ে ওঠে এভাবে নিকলের আত্মা অনুভূতি হারিয়ে ফেলতে শুরু করে তার জীবনে আরও বেশি কিছু প্রত্যাশা করেন এবং জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে অন্যদের সঙ্গে গভীর কথোপকথনে নিজেকে জড়িত করতেন ক্লাব পার্টি ও লোভের দ্বারা পরিবেষ্টিত বহু বছরের বস্তুবাদী জীবন দ্বারার পর নিকল আত্মার সন্ধান শুরু করেন এবং মাত্র দুই বছরের মাথায় তিনি ইসলামী বিশ্বাসের যোগদান করেন এর আগে তিনি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানতেন না জীবনের অর্থ খোঁজার সময় পৃথিবীর সব অংশের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বন্ধুরা তাকে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এক রাতে শুটিং শেষে এক মুসলিম যুবকের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং তার সঙ্গে বন্ধু তৈরি করেন তার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই মুসলিম ছিলেন কিন্তু তারা সবাই একইভাবে নিকলের মতোই জীবন যাপন করতেন ধর্মীয় মানুষ হিসেবে তারা কখনোই নিকলের মনোজ যোগ আকর্ষণ করতেন না তার নতুন আত্মার অনুসন্ধানের দুঃসাহসিক যাত্রায় তার নতুন মুসলিম বন্ধুটি তার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতেন তারা জীবন অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কথা বলতেন এবং তারা উভয়ই তাদের বর্তমান অবস্থানের চেয়ে বিশ্বকে আরও বেশি কিছু অফার করার অনুভূতি অনুভব করতেন নিকল অনেকগুলো উৎস থেকেই ইসলাম সম্পর্কে শুনেছেন কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রভাবটি এসেছে ইসলামের সঙ্গে তার প্রকৃত অভিজ্ঞতা থেকে ইসলামী বিশ্বাসের শৃঙ্খলা তাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে মদ্যপান না করে কিংবা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত না হয়ে কিভাবে মুসলমানরা তাদের জীবন যাপন করতে পারে এবং ক্লাব পার্টিতে সময় নষ্ট না করে তারা তাদের জীবনকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে পারে তার নিকলের মনে বিস্ময়ের জন্ম দেয় তিনি অনলাইনে ইসলামের সঙ্গে নিজেকে আবিষ্ট করে ফেলেন ইসলাম গ্রহণকারী মুসলিমদের সম্পর্কে জানতে কখনো কখনো তিনি সমস্ত রাত পার করে সূর্যোদয় পর্যন্ত ইউটিউবে ভিডিও দেখছেন ইসলাম গ্রহণকারী এসব মুসলমানদের কাহিনী তার জন্য প্রেরণাদায়ক ছিল কারণ এই লোকেরা একই ধরনের আকাঙ্ক্ষার কারণেই তারা ইসলামের শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন ইসলাম নিয়ে নিকলের ক্রমবর্ধমান নানা প্রশ্ন আর তার মনোযোগ বিষয়টি বেশ ভালোভাবেই খেয়াল করেন ওই মুসলিম যুবকটি তিনি তাকে প্রথম ইংরেজি ভাষণের একটি কোরআন উপহার দেন এছাড়াও মসজিদের মুসলিম শ্রেণীর সম্পর্কে তিনি নিকলকে ধারণা দেন ইসলামের সৌন্দর্যের জন্য নিকলের প্রশংসা যুবকটিকে উৎসাহিত করে নিকলকে ইসলামের সঙ্গে আরও বেশি ঘনিষ্ঠ করে তুলতে এক সময় তারা ধীরে ধীরেই তাদের ঘনিষ্ঠতা কমিয়ে দেন এবং প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব উন্নতির দিকে ফোকাস করার সিদ্ধান্ত নেন এভাবে মাসের পর মাস পেরিয়ে যেতে থাকে এবং ধীরে ধীরে নিকল তার জীবনের জন্য ভালোবাসা অনুভব করতে থাকেন এবং তার হৃদয়ে ঈশ্বরের ভাবনা গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে কঠোর পরিবর্তন দেখে তার পার্টির বন্ধুরা বিভ্রান্ত হয়ে যান টানা পাঁচ থেকে ছয় মাস ইসলাম নিয়ে অধ্যয়নের পর নিকল তার জীবনে উন্নতি দেখতে পায় ইতিমধ্যে তার হৃদয়ে কালিমার শাহাদা ঘোষণার অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং নিকল সিদ্ধান্ত নেয় যে বিষয়টি অন্যদের কাছে ঘোষণার জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন লজ্জা ও অস্বস্তিকর অবস্থা দূর করতে পরামর্শের জন্য তিনি তার পুরনো মুসলিম বন্ধুটির স্বর্ণাপন্ন হন তখনও পর্যন্ত তার ইসলামের অধ্যয়নে নিবেদিত থাকার বিষয়ে মুসলিম বন্ধুটি অবাক হয়ে যান এবং অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তিনি তার ইসলাম গ্রহণের সব আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করেন ইতিমধ্যে নিকল কয়েকজন মুসলিম নারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরি করেন তিনি তার মেয়ে বন্ধুদের নিয়ে স্থানীয় একটি মসজিদে ইমামের কক্ষে প্রবেশ করেন কালিমা শাহাদা পাঠের জন্য তাকে প্রস্তুত করতে ওই নারীরা তাকে সাহায্য করেন নিকলের কথায় তারা ছিল খুবই হেল্পফুল এবং এই জন্য তিনি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন কালিমা পাঠের জন্য নিকল লম্বা একটি সাদা লিনেন স্কার্ট পরেন এবং মাথা হিজাব পরিধান করেন নতুন বান্ধবীরা তাকে অজু এবং স্কার্ফ পরতে
ইসলামের প্রথম এই যাত্রার নিকলের চোখে মুখে গোলাপি আবা ফুটে ওঠে সাদা পাটের আগে ইমাম তার কাছে জানতে চান তিনি যা করছেন তা সুস্থ মস্তিষ্কে করছেন কিনা এরপর ইমাম তার নিকট কালিমার অর্থ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন তিনি তাকে ইংরেজি ও আরবি উভয় ভাষাতে কালিমা পাঠ করান ইসলাম গ্রহণের পর নিকলের জীবনে পুরোই বদলে যায় তিনি তার নাইট লাইফ ফটোগ্রাফির কাজ ছেড়ে দেন এবং ডালাসের শহরতলিতে একটি বৃহৎ কর্পোরেশন ডে সেক্টর নতুন চাকরি খুঁজে পান ইসলামের প্রতি তার দৃঢ় একাগ্রতা তাকে মহান আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে তার সম্পর্ক বৃদ্ধি পেতে থাকে একদা মদ্যপান ও পার্টিতে সময় কাটানোর নিকল এখন ইসলাম সম্পর্কে আরও বেশি করে জানতে তার নতুন মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান এবং মসজিদে গিয়ে নিয়মিত নামাজ আদায় করেন শাহাদা ঘোষণার কয়েক মাস পর নিকল ইসলাম সম্পর্কে আরও জানার গভীর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন এই জন্য তিনি একটি মুসলিম দেশে সফর করার জন্য দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেন আমেরিকার বাইরে অন্য কোথাও যাওয়ার কোনো অভিজ্ঞতাই তার ছিল না নিকল বলেন মুসলিম দেশে বসবাসকারী মানুষরা কীভাবে জীবন যাপন করে কেমন করে ধর্ম কর্ম করে একজন মুসলিম হিসেবে সে সম্পর্কে আরও জানতে চেয়েছিলেন নিকল তার এই আকাঙ্ক্ষার কথা তার একজন মুসলিম ছেলে বন্ধুর কাছে জানান ওই বন্ধুটি জর্ডান তার পরিবারের কাছে নিকলের ইচ্ছার কথাটি জানান এবং জর্ডান সফরে নিকলকে তার পরিবারে থাকার ব্যবস্থা করে দেন দুই হাজার আট সালের নভেম্বরে নিকল প্রথমবারের মতো মধ্যপ্রাচ্য সফর করে মধ্যপ্রাচ্য সফর সম্পর্কে তিনি বলেন একাকি জর্ডান সফরের ব্যাপারে আমি খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিলাম আমি সেখানকার খুঁটি নাটি সব কিছুই দেখতে চেয়েছিলাম এটা খুবই মজার ছিল কারণ যারা আমাকে দেখেছিল তারা ধরেছিল যে আমি জর্ডানের নাগরিক সে স্মৃতি স্মরণ করে তিনি বলেন সেখানকার অধিকাংশ মেয়েই হিজাব পরিধান করে আমিও চেয়েছি তাদের মতো করে এটি পড়তে সেখানে আমার অতিথি মায়ের প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞ তিনিও হিজাব পড়তেন এবং আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করতেন তার অতিথি পরিবারটি তাকে তাদের মেয়ের মতোই আদর করত এবং তাকে তাদের পছন্দের রেস্টুরেন্ট দোকান এবং কফি হাউসে নিয়ে যেত সেখানকার প্রায় তিরিশ শতাংশ মেয়েই হিজাব পরিধান করে না এবং তারা সাধারণ প্রকাশিত পশ্চিমা পোশাক পরিধান করে এই বিষয়টি নিকলকে বেশ কষ্ট দেয় আমানের নতুন পরিবেশ সে হিজাবে নিকল তার নিজেকে অত্যন্ত পবিত্র অনুভব করেন এবং অন্যদের কাছে থেকে অনেক প্রশংসা কুরান এটি তার আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে দিয়েছিল নিজ দেশে ফিরে গিয়ে হিজাব ছেড়ে দেওয়ার চিন্তাটি তিনি ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন নিকল বলেন মাত্র তিরিশ দিনের জন্য যদি কেউ হিজাব পরিধান করে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি তিনি এটি কখনোই ছাড়তে পারবেন না এটি তার অন্তরের অন্যরকম সুখের অনুভূতি নিয়ে আসবে নিকল জর্ডান থেকে টেক্সাসে ফিরে আসেন এবং তার জর্ডানি মুসলিম বন্ধুদের সঙ্গে তার নতুন অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য অত্যন্ত উদগ্রী হন সকালে ফজরের নামাজের জন্য মুসলিম বন্ধুর মা তাকে প্রতিদিন জাগিয়ে তুলতেন এবং সূর্যাস্তের সময় তাদের আম্মানের শ্বেত পাথরের ঘর থেকে তাকে সূর্যের বিভিন্ন রঙের বর্ণালী দেখাতেন এসব বিষয়ে তিনি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে মুসলিম বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতেন আজ থেকে চার বছর আগে নিকল ইসলাম ধর্মান্তরিত হন এবং এটি এখনও তার কাছে নতুন অনুভূতির জন্ম দিচ্ছে বলে তিনি জানান তার মুসলিম বন্ধুটি পরে তার নিজ নিজের ব্যক্তিগত যাত্রা শুরু করেন এবং মক্কা থেকে হজ করে ফিরে আসার পরই তিনি নিকলের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং তার পরিবারের সম্মতিতে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয় হাসান এবং নিকল দম্পতি বর্তমানে ডালাস শহরের টেক্সাসে অত্যন্ত সুখেই বসবাস করছেন নিকল তার স্বামীর সহায়তায় দাওয়াতের মাধ্যমে তার জীবনের উদ্দেশ্য অব্যাহত রেখেছেন দাওয়াতের কাজের জন্য তিনি তার নিজস্ব ওয়েবলগ চালু করেছেন নিকল তার ব্লগে বলেন আমার ইসলামের ধর্মান্তরের যাত্রায় আমি যে সকল সমস্যার মোকাবিলা করেছি তা যাতে অন্যরা না করে এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমার এই দাওয়াতি ব্লগ এছাড়াও তিনি আমেরিকার মুসলিম কমিউনিটির সঙ্গে দাওয়াত ইসলামের ধর্মান্তর জনগণের সঙ্গে ইসলাম সম্পর্কে নিয়মিত কথা বলেন আল জাজারিয়ার ইসলাম ইন আমেরিকা আল জাজারিয়ার টিভির দ্য সুজ ইসলাম এবং রাষ্ট্রদূত আকবর আহমেদের জার্নি ইন্টু আমেরিকা তথ্যচিত্রের মাধ্যমে নিকলকে তুলে ধরা হয়েছে সম্প্রতি নিকল ও হাসান আমেরিকায় ইসলাম সম্পর্কে বিবিসির ডকুমেন্টারিটিতে অংশ নেন